，现在王雪纯就在手中等待室，你们让我怎么跟他说？我说昨天因为我没有放弃我的努力，想让他得到这颗心脏，现在反而让他失去移植的机会。范正，怎么样？有结果了吗 ？OK。这次供体情况有点特殊，我亲自去取、嗯，顺便看一下心脏的情况，确保供体没问题，再推王雪纯去手术室。你现在跟龙湘东会合，我在手术室等你。哎，好，主。哦，对了，百炼。哎。呃，欧阳处长应该在特护病房，你去跟他说一声，重新把供体录入到移植平台，这样分配才符合要求。好的，主任。去吧。嗯云瑞马上就要进手术室了，两位和他告别一下吧。爸爸。妈妈的小宝宝，再见了。现在推王雪纯到手术等待室，等我这边取出供体，让他们再麻醉。好的，主任。处长，出大事了。刘院长，我有事情跟您汇报。马上给秦大中打电话，他们可以准备了。唐佳玉，我是刘峰，我在休息室等你，马上过来。这颗供体心脏今天重新出现在系统里，重新分配给了一个配型相同的病人。这个病人昨天晚上才登记的。知道这件事后，欧阳和我马上和平台进行了沟通。把两个等待移植的病人的所有数据都仔细的分析了一下，得出结论：这个重新分配的病人病情危机程度更高。如果没有供体，生存期不超过三天。王雪纯的生存期至少在一年以上，所以……你们的意思是你们想拿走这颗心脏？不，新病人的主刀医生知道了。这颗供体昨天出现过问题，他希望由你来主刀完成这台移植手术。毕竟你是对供体最熟悉的人，他们可以派车把病人送过来，十分钟以内就到。他们也是怕供体瑕疵影响移植存活率。我没有办法接受，这个心脏是我病人的，我现在要给他做手术。唐佳玉。如果有任何办法
为王雪辰留住这颗供体，就没有刚才的对话。我们必须严格遵守平台的规定，按照病情的危急来分配供体，不然的话，会对医院造成严重的信誉度危机。到时候受害的不只是王雪辰一个人，而是安和做移植的所有病人。这个轻重，你掂量的清吧。刘芳，规矩是死的人是活的。现在王雪纯就在手术等待室，你们让我怎么跟他说？我说昨天因为我没有放弃我的努力，想让他得到这颗心脏，现在反而让他失去移植的机会，是这样说吗？你们教教我。我不管，我管不了其他那些事儿，我只是个做手术的医生，我只能看见眼前的病人，别的跟我没有关系。现在王雪纯是我的病人。他没有做错任何的事情，他是无辜的。我只要对他负责，他信任我，我能辜负他吗？我知道这对王雪纯不公平，但是你想，如果每一位医生都按照自己的喜好，而不是平台冰冷冷的数据来挑选每一位病人应该得到心脏、肝脏、肾脏，甚至是脚踝，唐家人，你能想象这样的医院会是一个什么样的医院吗？都听说了，移植手术总是最难的。以往的移植手术总是需要一个病人的死亡和捐献来拯救另外一群病人，而今天你这台，说实话，如果换做我，我也不知道该怎么选。不过。
。虽然器械研究不是我擅长的领域，但是人工心脏的研发，我愿意加入。